We're going to get out of this recession and depression and whatever you want to call it. Vamos a salir de esta recesión y depresión o lo que lo queramos llamar. And we're going to go into another one. Y vamos a caer en otra. And we're going to get out of that one y nos vamos a salir de esa. And we're going to go into another one y vamos a caer en otra. You know what that proves? ¿Sabe lo que eso comprueba? That man doesn't have the answer. Que el hombre no tiene la respuesta. It's only God that has the answer. Es solo Dios que tiene la respuesta. And it's only in Him that we're going to find the solution for all these problems. Es solamente en Él que vamos a encontrar la solución para todos estos problemas. And there's a great debate going on right now. Hay un gran debate ahorita que se está dando. Radio, TV, radio y la televisión. It's on whether we want our president, Barack Obama, to succeed or fail. Y este es un debate entre si nosotros queremos que nuestro nuevo presidente Barack Obama tenga éxito o sus pólizas fracasen. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. There is only one thing. Hay solamente una cosa que yo quiero que if Jesus Christ Because if Jesus Christ, porque si Jesucristo is successful, tiene éxito in the hearts of our leaders, en los corazones de nuestros líderes, then we will be able to be sure, entonces podremos estar seguros that this country is on the right path, que este país está en el camino correcto. But without Jesus Christ, we can't trust anyone. We can't put our faith in them. Sin Jesucristo no podemos confiar en nadie. No podemos poner nuestra fe en Él. We as Christians, nosotros como cristianos, have got to put our eyes on Jesus Christ, our Lord and Savior. Tenemos que poner nuestra vista sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque solo Él, because only Him, is going to be able to preserve us, to keep us, to save us. Solamente Él podrá guardarnos, salvarnos, cuidarnos in times like the ones we're going through. Only Him. Solamente Él. So look at what David says in the second part of verse 4. Entonces note lo que David dice en la segunda parte del versículo 4. Their drink offerings of blood I will not offer, nor take up their names on my lips. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. You know what David is saying? ¿Sabe lo que David está diciendo aquí? I'm not going there. Yo no voy a hacer lo mismo. My trust is going to remain on my Lord. Mi confianza va a permanecer en mi Señor. And I am going to do, y yo voy a hacer solamente aquellas cosas, only those things in which I am sure that He is in them. En aquellas cosas que yo estoy seguro que Él está en Él. Because apart from Him, porque aparte de Él, there is nothing good for me. No hay nada bueno para mí. I don't care who offers it, no me importa quién lo ofrezca. I don't care how they seek to attain to it, no me importa cómo lo piensan lograr. Aparte de Él, no hay nada bueno para mí. Miren el versículo 5 y el versículo 6. Oh Lord, you are the portion of my inheritance in my cup. We're reading verse 5 and verse 6 now. Oh Lord, you are the portion of my inheritance in my cup. You maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad. Que me ha tocado. You see what David is saying here? ¿Ves lo que está diciendo Dios a, a David aquí? Dice, the lines have fallen to me in pleasant places. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. The lines that he's talking about here, las cuerdas de las que está hablando aquí, are the lines that are used to measure the property of people. Son las cuerdas que se usaban para medir la propiedad de las personas. Much like someone would come to survey our property, But instead of lines, they would use lasers and telescopes and things. Así como cuando alguien viene a, a deslindar los, los límites de nuestra propiedad, no más que en lugar de cuerdas, ahora van a usar láseres y, y telescopios y cosas así. This is what David is talking about here. De esto es de lo que está hablando David aquí. What David is saying here, lo que David está diciendo aquí es, Señor, 
Yo estoy contento con los límites que tú has puesto a mi alrededor. What David is saying here, Lord, I am happy with the boundaries that you have put around me. Si tú no tienes más para mí, if you don't have more for me, si esto es todo lo que tienes, if this is all you have, then I am going to be happy with it. Voy a estar contento con ello y voy a encontrar deleite en ello. I am going to delight in this because this is what you want for me. Porque esto es lo que tú quieres para mí. And I am going to be content with it. Y yo voy a estar contento con ello. Pablo nos dice en Filipenses, Paul says in Philippians, that he has learned to be abased, que él ha aprendido a vivir en carencia, and he has learned to abound. Y él ha aprendido a vivir en abundancia. He says, in any state that I'm in, dice, en cualquier estado que me encuentre, I have learned to be content. He aprendido a estar contento. ¿Sabe en qué estados se ha encontrado Pablo? By the time he, para cuando escribió Filipenses, you know, in what states Paul had found himself by the time he wrote Philippians. Se había encontrado desnudo. He had found himself naked. Se había encontrado hambriento. He had found himself hungry. Se había encontrado a sí mismo siendo golpeado por el nombre de Jesucristo. He had found himself being beaten for the name of Jesus Christ. Se había encontrado a sí mismo encarcelado. He had found himself in prison por el nombre de Jesucristo, for the name of Jesus Christ. Pero aún así, but even then, he could say, I have learned to be content. Podía decir, he aprendido a estar contento. In any state that I'm in, en cualquier estado que me encuentre. Let me ask you, déjeme preguntarle. Have you found yourself in any one of those states? ¿Se ha encontrado usted en un estado como esos? Desnudo, naked, hambriento, hungry. Y ahorita estoy un poco hambriento, pero no al grado de que... In prison, en prisión, siendo azotado por el nombre de Cristo, being beaten for the name of Christ. Yet, in all of it, sin embargo, él en todo, había aprendido a estar contento, had learned to be content. Paul tells his spiritual son, Timothy, Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, in 1 Timothy 6, 6, en primera de Timoteo 6, 6, Godliness with contentment is great gain. La piedad con gran ganancia es la piedad con contentamiento. It's great to be a godly person. Es, es grandioso ser una persona piadosa. No me, no me malentienda. Don't misunderstand me. It's great if you're a godly man, a godly woman of God. Es, gran, es grandioso si usted es una mujer piadosa, un hombre piadoso que sigue a Dios. But of much greater gain, pero de mayor ganancia, is to have that godliness, es tener esa piedad, with contentment, con contentamiento. Being content with what God has for us right now, right here. Estar contentos con lo que Dios tiene para nosotros ahorita, aquí, en donde nos encontramos. Ahí es en realidad donde encontraremos la felicidad. That's where we truly will find happiness. Because when we're content, cuando estemos contentos, entonces vamos a liberar las manos de Dios. When we're content, we're going to free up God's hands to bless us with everything that He wants to bless us. Para bendecirnos con todo lo que Él nos quiere bendecir. As long as we're not content, mientras no haya contentamiento en nuestro corazón, He's not going to give us those blessings. No nos va a dar esas bendiciones. Para terminar, le quiero contar una historia. Ha sido mi experiencia en mi caminar con el Señor que cuando he llegado a estar contento, it's been my experience in my walk with the Lord that when I finally reach that state of contentment, God gives me the desires of my heart. Dios me da los deseos de mi corazón. I'm going to illustrate it this way. There are many examples I could give you, but I'm going to illustrate it this way. Hay muchos ejemplos que le puedo, le puedo dar, pero quiero ilustrarlo de esta manera. There have been mountains in front of me. Ha habido montes delante de mí. 